はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに映っているのはパリ19区にありますブッチョモン公園でございます実はねこの公園パリの中で最も美しいと言われている公園なんで今回はこの公園をね皆様にご紹介したいと思いますそれでは皆さんオニバさあ行きましょうさあここにね入場門があり皆さんこのね仏頂門公園の中に入りましたよそうするとパリでね一番美しいっていう割には結構ね入り口は地味なんですよね,ねえこうやってねアスファルトに舗装されてる道が二股に分かれていてそして正面にはレンガ造りのね2階建ての家なんかが建っております。結構ね入り口に入って全体が見渡,る見渡せるような公園ではなくてですねこの公園を歩きながらどんどん散策していくとこの公園の魅力が少しずつ分かっていくっていうような公園になっているんですねほら見てくださいこれなかなか可愛いでしょ何かその山小屋のようなね、えー、登山するときに出てくるようななかなかチャーミングなうん2階建てのレンガ造りの建物ですよはいそしてねこのようなちょっと右と左をいろいろとねきょろきょろと見渡してほしいんですけども何かもうすでに森の中に入ったような感じがするでしょほとんどねこの今公園に入ったばかりでこの公園の外にはあの市街地がね広がっているはずなんですがほとんどそういう公園の中に一旦入ってしまうと市街地が見えないっていうのがねこれ一つのこの仏頂門公園の特徴なんです。いきなり異次元に入ってしまったような感じでしょう。さあ、そしてね、今度右手をご覧ください。皆さんの右手にほら、なんか建物見えてきたでしょう。はい、これはね、えー、ルギニュードパリって言うんですけど、これね、人形劇をやってる劇場なんです。はい、今日はね、ピノキオやってるっていう風に<笑>書いてありますけども、まあ、週末とかね、えー、本日はまあ休み祝日なんですけども、そんなね、祝日の時にこういう風な子供向けにね、人形劇をやっております。さあ、それではね。こちら側に行きましょうどんどんこの公園紹介していきますよこの公園入り口入ってね地味に見えたのは実はですねここ非常に大きな公園なんだけども、はい、目の前にね丘が見えてきましたけどもこのような丘がたくさんあるので一見するといろんなところに視覚が遮られていてですねこの公園一部を全体像がわからないようになっているんですねさあこの階段登っていきましょう丘が小高い丘があります登っていきますよさあ皆さん足元気をつけてねそしてねこの階段登っていってなんかほら森の中に入っていくような感じですよ面白いですねそうするとねこのねステップっていうのかなこの階段の形も見てほしいんだけどもこれねあの木のね切り株の形になっているんですよ皆さんあの足元気をつけながら登ってきてね結構<笑>あるんだけどもうん。でこのように本当に森のね中を散策していくような感覚になっていきます。何かほら私たちこれねパリの今19区にいるんだけどもパリの中にいるっていう感じがしないでしょう。でねちょっとねこの辺で皆さん振り返ってみてどんなとこを登ってきたかっていうと皆さん見てよこれすごいと思わない<笑>なんか山の中入ってきたよって感じでしょ。さあそのままね今度頂上まで登っていこうそうすると丘の上まで行くんだけどもさあ皆さんね息を整えながら登ってきてください急ぐことないんでねゆっくり行きましょう足元気をつけてねさあそうするとこのようなあの小高いね丘の上に来まして皆さんね芝生で座りながら、えー、おしゃべりを楽しんだりお菓子を食べたりピクニックをしたりというような感じなんだけどもここにねちょっとちっちゃな、えー、展望台がありますよこのようなね丘を登っていくといろんなところに展望台デルベデアってフランス語では言うんだけどもそういうものが設定されていてですね、えー、パリの街並みを一望できるようになっていますはい。例えばねここにパリの市街が見えているでしょ結構私たち高いところまで登ってきますよはいね下にね道路が見えたりするよね皆さんねこの素晴らしい天気を皆さん堪能しているっていう感じなんだけどもさあこのね一つの丘に登っただけでこの実は公園全体が見えないんですねですからねこの丘をまた下りながらね別のまた風景を皆さんにね紹介していきたいと思いますそれでは皆さん
鬼はさあこちらです<笑>今度はね下っていきますよ登ったり下ったりってもう忙しいなって感じなんだけどもまさにこのように、えー、アップダウンを経ながらね行くっていうのがこの公園の楽しみ方の一つなんですね。はい、結構急ですよこれあのーもう何回も私たち回ってますけど大丈夫でしょうか腕は<笑>イメージクリエイターのコウさんが今日もね撮影しておりますけどもう結構腕がプルプルきて,てきてしまっているかもしれませんねはい皆さんねここまた足元気をつけてくださいねそうするとまたねこういうふうに崖が出てきたでしょう急な坂道が見えてきましたよここまたね坂道を降りていきましょうこのような斜面のなっているところ皆さんねえー、非常に日光浴をしながら芝生でピクニックをしていますよねこれがねパリの日常の風景なんですよ素晴らしいでしょさあこのねまた階段を降りていきましょうでこのようなこの公園というのはねこういうアップダウンが多くてこの高低差を使った公園になっているんだけども一体なんでこんなにデコボコしているのかというとですねここはもともと石切り場だったところなんですねこの下にはモンマルトルと同じ石材なんですがギプスというものがこの下から取れますそのここにギプスがあるというのは古代ローマ時代から知られていたことで19世紀になると建築ラッシュが起こりますのでその時にねたくさんここでその建築資材としてのギプスが採掘されましたそこでねここはね穴ぼこだらけの場所採,掘採石場だったんですけどもそこをね19世紀にここを公園に変えているですからこのようなねデコボコしているんですさあそしてねこの右手今度ご覧ください今私たち小道を歩いてきてここにねまた家が出てくるんだけどここはねポストでギャルドと書いてあってこれも管理人の部屋ですよねこのようにねいろんな建物があるんだけどもほとんどそれがわからないような感じで目立たないようになっているっていうのが一つの特徴ですねさあそれではねまたこちら皆さん、えー、向いていただいてこっちのね、えー、方向に進んでいきましょうさあこちらですよそうするといや綺麗ですねお花なんかも咲き乱れておりますけども今度はまた正面に別のものが見えてきましたよほらなんか歴史を感じる鉄橋みたいなものが見えてきましたねはいこの公園はね先ほど申し上げましたが19世紀に作られた公園なのでまさしく19世紀を象徴するようなものっていうものがいろいろとねこの公園の中に取り入れられております。例えばそれが鉄道ですねもちろんねこの上鉄道が走ってるわけではないんだけども鉄道を思わせるような非常に頑丈なね鉄橋がこのようにこの公園の中に作られています。時代を感じますよねこのね鉄橋の下くぐっていきましょう何かほらエッフェル塔を思わせるような感じでしょ秒がねどんどんと打ってやってね鉄の非常にしっかりとした構造を見ることができます、はい、そして今度は橋の下をくぐるとですねこの右手ご覧ください右手また岩山のようなものがゴツゴツと出てきましたなんか彫刻もありますねこの胸像なんだけどもクロビス・ユーグという人の胸像ですもともとねマルセイユのパリコミューンなんかにもあマルセイユのコミューンなんかにも参加人で社会主義思想をね広げた人彼のオマージュが捧げられていますそして今度ねここ岩山になっているんですが面白い岩山でしょうこの岩山の中実はこういうような小道がありますのでこの小道入っていくことにしましょうさあ皆さんついてきてよそうするとここね非常に何かその幻想的な岩山になっているんだけども何かディズニーランドのおなんだっけ、えっと、サンダーマウンテンの中入っていたような感じがしませんかこれはねもちろんここはもともとは石切り屋で石切り場で、えー、その<咳>いろんなね凸凹が凹凸があったんだけどもその凹凸を今度は、えー、セメントで固めましてね人工的な岩のようにして作っているんです。ですからここれれ見,見えてているのは全てこれ人工的に作っているものなんですねですからこの例えばこの段差のあるところこれも何か岩を積み上げたような感じになっているんだけどもこれもそのように自然の石を模している完全に人工的なものなんですそしてこのようなね岩も人工的なセメントと石で作っているものでそしてこれ見てくださいこの中には、えー、鉄筋
が入っているんですけどもそのね、えー、表面をあたかも切り株のようにして、はい、い<笑>びっくりした<笑>切り株のようにして、ねえー、作っているので、えー、非常にね自然の中に入っている森の小道のような感じがしていきますよねはいちょっとねいろんなアップダウンを登りながらですがまた右手丘が見えてきたでしょ、うん、ですから本当にねこういう風にしてねアップダウンがあって丘があってまた下がってっていうような本当にボコボコのところそういうところに緑があって木々が植わっていてっていう風に本当に都会のオアシスのような場所だってことが分かってきたと思います。しかしかねここはかつては石切り場でありましてその石切り場の当時はこのような草木一本もなかったそうなんですね。まさしくねそのかつてここは月の表面のようだと言われていて月の表面でほらクレーターみたいな穴がここがいっぱいあってで本当に、えー、誰も砂漠のような、ね、場所っていうイメージがありますけどまさにここはそんな感じだったんですよ。そして19世紀にこの公園を作る時にその月の、ね、表面のようなクレーターのような部分それを例えば今あ例えば右手に、ね、見えているようなこの突き出た岩のようなところで、えー、に、えー、コンクリートを固めてねもう一度作り直してそしてさらにその土台に鉄筋コンクリートとセメントを流し込んで土台を作りその上に土盛りをしてそして植物を植えているということなんです。ですからね公園作った時にはここは萩山でそのハゲ山の上に土を持って植物を植えてるってことなんですね。ハゲ山のことをね、門勝負って言うんですよ。門勝負っていうのをこうやってひっくり返すと、小門になるでしょ。ですからここの公園の名前はビュッツ小門と言うんだけども、ビュットっていうのは丘ですね。そして小門っていうのは、えー、もともとは門勝負から来たハゲ山っていう意味なんですね。はい、そしてね目の前にはまたものすごく大きな大木が見えてきましたよ。はい、えパリの中ではねいくつかアフブクアフブクフマカブル発音が難しいなと言われる木があるんですがその一つのそういうねラベルがあるんですけどそのラベルに制定されているこれヒノキですね。はいものすごく大きな一本のねまっすぐ伸びておりますがこのような木もこの声に埋まっています。この公園が作られたのは1867年という時代で今からちょうど155年前かな、うん、150年以上前の時に植えられた木それが現在でもこのように現役で生えているので、まあ、先ほどの、ねえー、樹齢は150年を超えているっていう感じなんですよね。さあそれではね今度はこの小道どんどん降りていきましょう。さあ皆さんどんどん行きますよ。何かまた別の風景が広がってきたっていう感じでしょまさにねこの公園は歩けば歩くほど別の風景が広がっていくっていうような歩きながら発見をしていくところなんですよねさあ先ほどね右手には大きな、えー、パリの素晴らしい木というラベルに制定されている一本杉じゃなくてなんだっけヒトキが見えてきましたねはいそしてね今度ここ皆さんの憩いの場になっておりますがこのね下の方にね小川が流れてるんですよちょっとねその小川の源泉まで行ってみましょうさあどんどんこちらですよ、うん、芝生の上にはね皆さんがレジャーシートを引いて楽しんでるまさにね憩いの場というふうになっている公園なんですけども。今ね私たちがいるのはパリの19区というところですパリの19区というとパリのね、えー、観光地が集中している中心地から少し離れている非常に庶民的なところなんですねそんなね庶民的な公園で皆さんのこの住人たちに非常に好かれている公園でありますはいそしてね今度左手<笑>またねなんか岩のすごい大きなねたあのものが見えてきましたけどもねこれがね人工の滝なんです、えー、今日は残念ながらここから水が出ておりませんがね、えーまあ、日によってはここから水がどーっと出てですねそしてこの下に流れている川あこの小川をね流れていくということになっています。はい、日によってはここから、ね、滝が出ながら、えー、このね非常に、えー、劇的な風景を見ることができますよ。うんさあここでね皆さん非常に憩いの場なんですけども
現在はねこの住人たちに非常に好かれたあ素晴らしい公園となっているんですがここの場所かつてよりずっと素晴らしいような人々に好かれるような場所であったとは限らないんです実は歴史的に言うと全くその逆のような場所だったんですね。はい、というのはねここの場所にはかつて処刑場がありましたこれ有名な処刑場でジベ・ドゥ・モンフーコンというところなんですがジベというのはねこれね処刑した人をさらにそこに例えば首吊りしたまま,まねさらし台にしておくようなところです。でそれは当時のフランスの王家が持っていた処刑台の,あの見せしめ、えー、台、えー、でございましてそこにねそこに最大で30人ぐらいの処刑人をね、えー、<笑>ううさら<笑>、えー、しておくことができたっていうような非常にね驚々しい場所でもあるんですね。今こういうね、えー、皆さんがレジャーシートを引きながら楽しんでる風景を考えるともう想像もつかないでしょ。そしてここは先ほども言ったように石切り場でございましてルイ16世の時代にはこの石切り場はですね、えー、かなりもう石を掘り起こしてしまったので地盤沈下なんかもよく起きていたそうですですからもうこの辺は入らないようにしてくださいなんていうね声も上がっておりましたそしてここにはねそれ以外にもいろんなものがあってあまり人が近寄らないような場所だったんですさあこれまた面白い木が出てきましたよ先ほどはねヒノキの一一本のね大きな木がありましたけど今度はプラタナスですこれもねアフブコフマッカブルというラベルがある木なんですけどもプラタナスこれパリのね街路樹なんかでよく待っている木ですけどもこのように150年以上のね樹齢になるとこんなに立派になるんですねはいプラタナスっていうのは土壌もねあまり、えー選ばなくていろんなところで頑丈に生えてくれてそして非常に気候にも強いということでパリの街路樹なんかにはよく使われる木ですが<笑>ピースピース<笑>木ですけどね、えっと、ただ花粉症の方には結構あのアレルギーを起こす可能性があると言われる木でもありましてまあねいろんなメリットがあればデメリットもありますよ。はい、そしてね今あはまた大きな、ね、橋が見えてきましたけどもあの橋は後ほど私たちに渡ることになりますので今はね今度反対側ご覧ください。はい、こちらですね、今日ね、残念ながら閉,閉館日なんですけども、営業してないんですけども、ここですね、レストランがあります、なかなかね、しゃれたレストランで、美味しい料理を食べられるところなんですね。しかし、このレストランも何か、ほら、私たち、なんか山,山にね、いるような感じなんで、山小屋のようなレストランになっているっていうところですよね、この全体的な公園の雰囲気を壊さないように、いろんなものが設計されているということが分かります。ささあそして、ね、皆さんの右手見てくださいすごい橋が<笑>見えてきたでしょうこれね渡っていきましょうはいこれね仏正門公園のまあ一種の見物メインであるつり橋なんですこれ下から見るとね橋脚っていうのがないんですよこの橋はどのように支えられているかというとはいこれ上見てください巨大なねこのようなワイヤーがあるんですがこのワイヤーでこの橋をつっておりますですからねこれ画面では伝わらないかもしれないんだけどもこのね今ちょうど真ん中あたりにいるんだけど真ん中あたりにいるとブワンブワンと揺れるんですよそうで結構ねまあ歩ってる人がいたり特に走ってる人たちなんかがいると結構揺れるんですよねはいそしてね今度ここ開いてみてください大きな石が出てきました岩山っていうのかなはいここもともと石切り場という話をしてそしてギプスという白石が取れるって話をしましたけどもまさにほら白石が中腹あたりにむき出しになってるじゃないですか、はい、これがね当時ここ,のここで取られていた白石ギプスでございますその上ご覧くださいそうするとこれちょっとねとんがってる三角形の部分になっておりますけどもここはね人工的に作っているところなんですよこのように一部はね当時の石がむき出しになっておりましてそして一部は人工的に固め補強しながらあるいはその美しい形になるように補強しながらというふうに作っている場所でございますさあえっと吊り橋を渡って今ね私たちはこの岩山の方に入って
来ましたよということでね岩山の方もちょっとご案内いたしましょうで先ほどねちょっと皆さんにご紹介するのを忘れてしまったんだけど岩山の一番上に何かギリシャ神殿のようなものがありましたねあの神殿のところまで通常であれば登っていくことができます、はい、ですからこれまた岩山をねちょっと私たちずっと登っているんだけども通常であれば一番ね上まで登ることができてそしてその一番上には一番上からは例えばね、えー、モンマルトルのサクレクール寺院がドーンとね正面に見えたりするんだけども残念ながらね現在この地盤沈下だとかね、えー、土壌が非常に不安定になっているっていうことで一番上までは現在は行くことができませんちょうどねその地盤のね修復中を今しているところでございますですからこの私の皆さんのね右手とかにはこうやって柵があっていろんなね工事というか検査というかそういうものをしていますよねちょっとね皆さんに、えー、登れるところまで行けるところまで、えー、ご紹介しましょう岩山をねこうやって登ってきましたそしてねこのね今私たちの目の前に見えるこれ橋があるんですけどもこの橋結構ね下を見ると怖いんですよ高いところにあるですからここからね結構身を投げて、えー、自殺をするっていう人もいてですね、えー、ここですね自殺のメッカとなっていたのでここは自殺場所とも<笑>言われていた場所なんですよ結構高いでしょ、うん、こんなに高いんですよですからねこんなところから結構身を投げる人っていうのがいるので、えー、身を投げられないようにということで今ではあのようなね鉄柵が、えー、作られておりますはいそして正面ここからね、先は進めないようになっています。現在ここから先に進むと地盤のね、地滑りだとか、崩壊なんかがするんじゃないかということで、現在は修復しております。ただ、皆様がもしかしてパリにいらっしゃるときには、もう一回ね、あの、一番上まで行けるかもしれませんね。はい、ということでね、また、えー、吊り橋の方向に戻って、吊り橋を渡って、えー、戻っていきましょう。どうですか皆さん大丈夫疲れてきたイメージクリエイターのコースも大丈夫ですか<笑>もう結構ねえっともうこれ3週目ぐらいして休んで私たち結構腕に、えー、負荷がかかってると思いますけどもさあ皆さんまたね段差がありますので気をつけてくださいゆっくり行きましょうはいですからねあのパリの、ね、観光するときに、まあ、本当にパリ、19世紀に作られた街並みっていうのは非常に美しい街並みで、えー、その時、えー、まさに、ね、ナポレオン3世とオスマン男爵という人たちが作ったパリっていうものを19世紀に、ね、見ることができるんですけどもそんなパリにちょっと、ね、飽きてきたなっていうときにはまさにこんなとこ面白い、えー、散策になるんじゃないかなと。思いますよさあまた段差があるからね気をつけてくださいさあ皆さん足元気をつけながら進んでいきましょうさあそしてまた吊り橋見えてきましたよさあもう一回ねこの吊り橋渡っていきますさあこちらですもう一回ねこのような岩山が見えてきましたけどやっぱりよく見るとねこの岩山の一部ペロペロって剥がれたりしてますよねでこの剥がれたものがね下に落ちてたりするんだけどもまさにねそういうようなあ剥離っていうのかなそういうものが、えー、っと上をねこのコンクリートで固め,固めていたとしても剥離が起きてしまうので危ないということでね今修復なんかをしております。はい、いやー素晴らしいですねここがね、仏正門公園のいわゆるメイン的なところではあるんですけども、ただね、これだけじゃないですよ、もっとね、いろんな魅力がありますので、さらにここからね、この仏正門公園の魅力、迫っていきたいと思いますよ。さあ、この吊り橋を渡りきりました、あこれ、言い忘れたかもしれない、この吊り橋作ったのは、ギュスターベッフェルです<笑>遅いよって感じがするんだけど、はいえー、エッフェル塔を作った、ね、ギュスターベッフェルですねただしギュスターベッフェルがエッフェル塔を作る前でございますまだねエッフェルがまあ無名の時って言ったらいいのかなまだそこまで世界的に知られている前に作った吊り橋でございますさあ今度はねちょっと裏道ご案内しましょうこちらでございますこんなね裏道もぜひ知ってたら試してほしいですね。さあ、ここね、また段差ありますんで気をつけてね。うん
あえて、えー、アップダウンが多いようなところを選びながらね皆さん案内しておりますけども、はい、こんな裏道から行きましょう。でここはねその今憩いの場になっているっていう話をしたんだけどもかつてここは石切り場で人が入ってはいけないようなところだったっていう話をしましたよね。はい、そんなふうにしてねあんまりここは人々が来るような場所ではなかったんですよ。さあそして人工の洞窟が見えてきましたこの中に入っていきましょうすごいですよ。何かディズニーランドって感じでしょうあ,あ、響いてますよそしてドーンと開けてくるのがさあ右手にはねああいうような吊り橋が、えー、見えていますよ私たちはそこ渡っていましたよね、うん、でここはねですから石切り場だったりそして、えー、誰も来ないようなあところだったんですね、えー、ジベドモンフーコンという処刑場があったりね、えー、なかなかあ人々がここに来ないようなところだったので警察に追われているような泥棒だとかあそのような、ね、人たちがここに隠れ家を作ってそして悪党たちがたむろするような界隈でね、えー、普通のいい子さんたちはあここを近寄らないような場所だったんですね。さあそれがなんでこのパリで最も美しいと言われているような公園ができたのかというとですねこれはね第二帝政というナポレオン三世の時代なんです。さあこんなところにねちょっとこれ今あのコロナでね閉まっているんですけどもこういう入り口があってね船着き場になっておりますかつては向こうの岩山,岩山とねこちらの私たちにいるところがボートで行き,行きをできるようになっていたんですねそんな場所がここにございます。うんで第二帝政の時代パリ大改造計画っていうのを行っていくんですけどもパリ大改造計画を行うときに中性的な街並みを全部壊してですね新しい近代的なパリを作っていくわけですそのときにね、えー、私たちの大改造計画っていうのがいかに素晴らしい計画なのかっていうのを言うためにビフォーアフターをするんですよそのビフォーアフターの差が大きければ大きいほどプロモーションになりますよねですからパリの中で一番人々がえー、近寄りたくないような見にくい場所はどこかなって選んだのがここなんですね、まあ、そんなこと言っちゃ悪いんだけど。はい、ということでねここはね非常に、まあ、誰も近寄りたくないようなところだったのであえてここを、まあ、公園として整備しパリの中でも最も美しい場所にしたということなんです。でねパリで最も美しい場所にしただけではなくてですね、えー、19世紀になるとここにたくさん労働者が集まってくるんですが労働者に旅行ができないんだったらここに来てフランス旅行をさせてあげようというふうに考えたんですね。ということでねこちらをご覧ください。そうすると分かります先ほど私たちが歩いていた岩山なんですが一部が、ね、トンネルのようになっているでしょゾウさんの鼻のようになっていてそして右側にはあの先ほど、ね、見えていた大きなあ突き出た岩山がありますけどこれ皆さん分かるかなこの風景見てああそこじゃないのってなんか分かりませんフランスの北にあるノルマンディー地方にありますどうでしょうそう、<笑>聞こえてませんかエトルタっていうところなんですね。エトルタにはまさにこのようなファレーズといいますか崖がありましてまさにそこ観光地になっております、えー、裕福な、ね、人はそのようなところに電車で行くことができますがちょっとねこの辺行きましょうか、えー、いありますが、えー、労働者はねそんなところに行くことができませんですから労働者の方たちがこの公園を来てあそこを見て、えー、喜ぶことができるということでこういうのね公園を作っておりますさあそしてねこの丘の上皆さんがね、えー、憩いの場になっており非常に盛り上がっておりますがその、えー、このね草原の上に見える屋根の部分が見えていますね非常に大きな建物が見えておりますがあれがね、えー、パリ19区の区役所でございます。はい、パリの大改造計画の時のビフォーアスターの一つの具体例としてこの公園を作ったという話をいたしましたが、えー、まさにねその第二帝政の時代ナポレオン3世とオスマン男爵という人がパリ大改造計画をしてで、まあ、それのね一つのその一環としてパリを拡大するんですね。1860年ににパリは12区から20区にまで、えー広げますですからその時にこの場所はパリ市に組み入れられたということなんですね。はい、その時にね作ったのが先ほどの大きなあの豪華な建物でねパリ19区の区役所なんですけどもこのね公園は基本的には外が見えないようになっているんですがあのような豪華な建物だけは見えるようになっているんですね。はい、そして見てくださいこの岩山の上にある
このね神殿のような建物なんですけどこれ素晴らしいと思いませんピトレスクというかフォトジェニックというかね、えー、素晴らしい、えー、風景が広がっておりますが先ほど見ていただいたあの神殿はあれはナポレオン三世がぜひ作ってくれと言って作ったものらしいですね。基本的にはねナポレオン三世の時代に公園などを作っていたエンジニアアルファンというアルドフアドルフアルファンというね、えー、エンジニアがいるんですけど基本的にはその人に全部お任せしていましたしかし私がね、えー、好きなスタイルの神殿があるのでそれはぜひその公園のどこかに付け加えてくださいっていうふうにナポレオン三世はリクエストを出して今ではねあの岩山まさになんかその象徴するような形で岩山の一番上に神殿が据えられて。おりますあれはねローマの北にあるチボリっていうところのシビル神殿をモデルにしていると言いますよさあそしてね今ね目の前にはねソフォラズジャポンって言われるこれまた大木ですねはいそんな大木が見えてきましたこの木もアフブル、えー、フマッカーブルというねラベルがついている木でございますこの木もね、えー、これ中国が原産で、えー日本にもよく植えられているらしいですけどもなんかね木登りをしたくなるような木になっておりますよね。はい、ということでこのね公園の疲労に、まあ、本当に、うん、多様な姿っていうのが見て取れていただいたんじゃないかなと思いますね。えつまりねここは19区というね、まあ、パリで言ったらもう端っこの方ですよ。まあ、その観光地の中心というよりはむしろなんていうかな庶民的な界隈で生活の場が非常にねえ生活の雰囲気が非常に強いような界隈なんだけどもあえてこの19世紀19区というね場所にえナポレオン3世がねパリ改造計画をするときにビフォーアフターを非常に劇的に見せたいがためにこんなところにねパリで最も美しいと言われている公園を作ったということなんですね。はい、だから本当にすごいですよね。迫力のある姿見ていただいていると思いますけども、まさにね、ほんこんなところがパリのこの19区の市民たちの憩いの場になっております。まさにその第二帝政という時代はね地方から労働者たちがパリにどんどん来てね、えー、この辺、労働者たちがたくさん住んでいた界隈でもありますだから当時はこんなところに住みたくないよっていう人ばっかりでね家賃もものすごく安かったって言いますよ今ではどんどんこのベルビル界隈なんていうのも家賃が上がっておりますけども、うん、ですから当時のねその労働者たちお金がない労働者たちっていうのはこういう住居区とかそういう場所にしか住めなかったわけですね。そんな労働者の人たち、お金がなくても、そして休み時間がね、長いバカンスみたいな休暇がなくても、この公園に来れば日常をね、この公園に来れば日常を忘れて、そして日々を忘れることができるということで、このようなね、まあ労働者のために作ったっていう一面もあります。さあ皆さん何か皆さん何か音聞こえますか？なんかねザーっていうような音が、まあ、僕にはね聞こえてきたんだけどどうだろう皆さんあの小道をねなんか皆さんがずっと歩いていくのが見えてると思うんだけどもあそこ何があるのかちょっと行ってみましょうこの音ヒントになるかもしれないねさあこのまま進んでいくよこのようなね、えー、大きな洞窟のようなものが見えてきましたよさあ皆さん聞こえてきたザーっていう音なんだけどもさあ近づいてきましたよそうここにはね大きな滝があるんですよー見てくださいこれすごいでしょうちょっとねこの音に滝滝消されてしまって私の声入ってるかどうかわかんないんだけどもはいものすごい大きな滝、グランドカスカードと言います。はい、大きな人工の滝ですね。これね、自然にできたものではなくて、人工的に作っているものですね。はい。ですから、フランスにね、旅行できなかったとしても、ここに来れば、フランスの地方に、あたかも行ったかのような感じでね、このような滝を見ることもできるってことです。子供たちもね、一緒に。えー、楽しんでますよね。ちっちゃい子なんかこんなとこ来たら喜ぶんじゃないですか、うん、もっと危ない。なんか
落ちそうになってるけど大丈夫かななんか転んで転んでしまいそうな感じもするんだけどもはいということでこの大きな滝がありましたけどねこのね滝口っていうのかなそのところまで皆さんちょっとご案内したいと思います<笑>このね滝はねその動いてる時と動いてない時がありましてほら私たちちっちゃい滝を見,見たでしょあそこは動いてなかったんだけども今日はね大きな滝は動いていたので皆さんラッキーですよはいで先ほどね滝を見ていただいたんだけど今度はこの滝の上にね登りながらあ滝の出て,出てきたところをねちょっと皆さんにお見せしたいと思いますでちなみに先ほどのね滝自然なものではなくて全部人工的に作ったものです今私たちがねここを紹介皆さんに紹介している公園ですけどねここね先ほど言ったようにもともとは月のクレーターのようなね月の表面のような非常に殺風景な砂漠のようなあ草木一本ないような場所っていうふうな話をしましたよねですからこれね私たちに見えているこの緑豊かなもの全部人工的なものなんですよさあこれね最後の丘になります<笑>だから<笑>頑張りましょう最後最後うんここを登ってそして滝のね、えー、出ているところを見てですねそして皆さんにこの公園の一番高いところにお連れしますのでちょっとそこでね前景を見てこのツアーを終わりにしましょうどうですかこの階段も素晴らしいと思わないねえなんかパリにいるって感じじゃなくて何かサンチャゴ・コンポステラの巡礼路歩いてるような感じですよねえ森の中でなんかね空気もいいんですよね滝の音が聞こえてきたりそしてね皆さん聞こえてるかなマイクで拾いきれないかもしれないんだけど小鳥のねさえずりなんかも聞こえてくるんですよねうんなんかもう本当にパリじゃなくてね本当に田舎の山道を散策しているような感じですまさにパリの田舎まで行けないような労働者だったら旅行に行けないかもしれないけどこんなところに遊びに来てねっていうので作った公園なんですよねですからねまさにねそういう当時の目的が大成功してるなって感じですさあ右でご覧ください先ほどあのこっから自殺する人がいっぱいいるよっていう話をした橋ですけどもちょうどね、えー、横から見えておりますあんなところに私たちは先ほどいたんですよはいということでこの階段登っていきましょうさあ結構つらいよこっからが最後の登り道になるんだけども私の解説も途切れ途切れになっていきます<笑>、はい、さあ皆さんがねあそこで見ている場所がありますけどもあそこがね滝、まあ、人工の滝なんですけども滝の流れが始まっている場所でございます足元ね気をつけながら行きましょうねはい気をつけてね、はい、ということで見てくださいこちらはい先ほどはね下から見ておりましたけども、ここに滝の滝口があります。こんなところからざーっと降りていくんですね。だいたいね、高さ30メーターって言いますよ。30メーターのところから人工の滝を流して、そしてこの水がね、最終的に池に流れ出ているということなんですね。なかなか壮大な風景でしょさあ、それではね、最後。皆さんどっち行きたい<笑>左でしょ<笑>左行こう<笑>さあ最後の上りでございますということでね、えー、この仏正門公園、えー、19区というね非常に、えーま、パリの中心地からは離れて、えー、生活習の非常に漂う庶民的な界隈にもかかわらずパリでね一番美しい公園があるという非常に面白い場所でございますその理由は第二帝政のね、えー、ビフォーアフターを見せたいとかそういう政治的な理由だったり歴史的な理由例えば、えー、19世紀になるとここに労働者たちがいっぱい来るのでその労働者たちに喜んでもらいたいとかねそういういろんな歴史的な理由で、えー、作られた公園ですが今ではこのように地元の、ね、人に非常に愛されている公園そして、えー、このパリにあります19区にあります仏正門公園でございますねベルビルなんかをね、えー、散策するときにはこの仏正門公園のすぐ近くでございますので、えー、このね、えー、仏正門公園も一緒に散策してもらうといいんじゃないかなはいということでね今仏正門公園の一番上まで来ましたよどうですか
この緑のね溢れる、えー、丘とそして向こう側にはパリのね街が一望できるというこのギャップも面白いよね、本当に都会の中にいえここの部分だけ森がね発生しているというような感じです。そしてこのね向こう側、えー皆さんの正面にはちょっと見えにくいかもしれないんだけどもモンマルトルのサクレークールも一部が見えているということなんですね。はい、ということでこのね仏正門公園を皆さんにね紹介、えー、いたしましたけどいかがだったでしょうかとりあえずね今回はこの辺にしておきましょう。ということで少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いいたします。皆様の感想ぜひねコメントに書いてくださいね。皆様の感想読むの楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご案内は私フランスガイド仲間と撮影はイメージクリエイターのこうさんでした。どうもありがとうございました。